После Нового года самое время подумать о восстановлении сил. И здесь не обойтись без острого жирного томатного супа. При приготовлении томатного супа свежие помидоры можно заменить на томатную пасту. Для густого томатного супа пюре мы используем и то, и другое. А еще нужно нарезать овощи, помидоры, лук и сельдерей. Пикантность супу придаст чеснок, а для остроты измельчаем перчик чили. В раскаленную кастрюлю наливаем подсолнечное масло и отправляем туда лавровый лист, следом чеснок и острый перец. Сразу же добавляем лук и сельдерей. Все хорошенько перемешиваем. Когда овощи подрумянятся, самое время добавлять свежие помидоры. Через пару минут в кастрюлю отправляем консервированные томаты с соком, заливаем водой или бульоном. Лучшая приправа для супа – розмарин. Осталось только все посолить, поперчить и перемешать. После закипания томатный суп варится еще 15-20 минут до полного размещения овощей. Добавляем петрушку, снимаем суп с огня и с помощью блендера превращаем его в однородную массу. Острый томатный суп готов. Добавляйте сухарики и зовите всех к столу. А если думаете, что этого блюда будет мало, приготовьте еще и суп лапшу. Теперь мы приготовим куриную лапшу. Для этого нам понадобится лук, морковка, зелень кинзы, яйца, собственно, курица и специи. Овощи нарезаем тоненькой соломкой. Вареное яйцо измельчаем и перемешиваем с кинзой. Лук и морковку отправляем на сковородку и обжариваем до золотистого цвета. Кидаем овощи в бульон и перемешиваем. Отварную курицу очищаем от костей, мелко нарезаем и отправляем к овощам в кастрюлю. Осталось покрошить в бульон лапшу, посолить, поперчить, перемешать, добавить яйцо с зеленью. Ароматный сытный супчик готов. После него сил будет хоть отбавляй. Кристина Кулакова, Виктор Швайгерус, Первый канал.